。亲友们，早上好！看到了有人点播，他的名字叫《风城侦探》。对了，关于点播呀，四郎说两句。其实咱们这很简单，你留言，我解说。没了，我看见还有人攻击 IC 糊糊，我实在想不明白，难道说他出场率高吗？那又怎么了？精彩就行呗。还有人说我跟糊糊是一个人，这这太有想象力了。四郎玩的就是真实，再一个我不是个闲人，在这儿呢跟大家澄清一下，希望有人不要再攻击糊糊了，还有其他的点播之人。行了，咱们讲棋吧。这盘棋是16年温岭杯全国象棋国手赛，红方王天一咱们都认识，黑方象棋大师钟少红，这位是个90后，他的成名之作是在2015年全国个人赛上，以慢棋连胜蒋川和王天一，成为黑马晋升了象棋大师。这把又遇到了，看一看老王能否复仇，上了天一仙人指路。钟大师玩了个冷门布局，瞎眼狗，送卒了。红方吃掉，对手补象。如果这个兵再冲呢，黑方会跳拐角马继续踩，希望他一子多动。老王呢就补个象。黑方如果踩了，那也算一子多动，因为你早晚还得收回来。钟大师拐角马。要出车了，红方平兵，先当个炮架，对手出车，红平炮打马，在这黑方有三招棋可走，一个是平炮对炮，第二种就是穿弓马，最后一种就是本局的马四进三，往这儿蹦的弊端呢就是挡住自己的车了，红方可以跳正马，黑方上不来了，这怎么整？往边路蹦，捉马呀。老王挺兵对杀，这里一人一个，黑方吃兵，红方不敢吃卒，怕对手下底炮。这里有卜士静观其变，钟大师退居，红方马二进三，堂堂正正。对手挺七卒，想跳正马，红方出左居，把炮给叼上了，那马就不能跳了。黑方平居抓兵，红。进居保兵，这里平炮能跳马了，红方进炮，对手刚上来，红方就平炮，别住马腿钟大师太有想法了，冲边卒，红方抓炮，黑方也抓炮，一人一个又换了，老王把车呢拽到巡河，黑方也亮了出来。这时候红方展示了一波顿挫，平局抓炮，只能躲，再冲兵活马，拱了，坐掉。之后黑方走的有点急啊，当时进了一步车，想双车夺兵，正确的顺序应该是先平炮，然后再进车。看实战，直接进啊！红方来齐了，平兵，算的老远了。比方说黑方吃兵，红方会把炮干掉，炮一死马没跟，那不就丢子了吗？那要是退车保马呢？这个也吃亏啊！红方会跳马踩车，黑方逃开，红方马踩中卒，就算你换了车也是红方好走了。这是退车保马的变化。现场中大师对车。直接换，老王吃掉，踩了，拱掉中卒，这啥造型啊？黑方这边对着炮呢，马不能踩中兵，平车一抓丢子，不信你算算，黑方先把这个炮打掉，红方挑了，中大师补象连环，红方吃个边卒，现在还是不能踩兵，先补士。红平车保兵，黑方没有杀士，他退了一步，可能是不想让红方跳马呗。老王有套路啊，平兵，退车抓，向下冲，拱马，只好逃，平兵。这等了半天，黑方也不踩，他又给这马弄出来了。红方也朝上跳，平车捉马。退车保，用马踹一脚中兵，老王也不冲动，他往这边来，平车抓
，再躲，拉开距离，进居抓象，退居抓兵，跳马保兵，黑方对子儿，红旗往前一顶，这个牌面黑方耗不起。咱不说别的，一会儿红方进中兵了，他现在能做的就是对子儿，但是中大师有脾气的没换，往前进了三步，想换子儿可以平车。现在不管红方是冲兵还是跳马，黑方都能这样，换完不就平稳多了吗？实战进三步，唯一的机会错过了，红方马六进八。黑方马不敢动了，一动就卧槽。中大师平车守擂，红方补士，黑进车抓兵，边路这个一摸凉了，冲中兵，坐掉平车，下底点一将，中士一动啊就能挂脚了，极其危险。那还得平车防守，红冲兵过河，黑方出老将。虽说中大师这边没什么攻势，但防守做的不错。老王研究了一下，觉得这马呀离黑方老将有点远，那就先蹦回来。黑方没棋可走，落个象，红方马七进六，又来飞刀了。假设进卒过河吧，红方就平兵拱象，没处飞啊，还不能马踩，平车将啊，回将卧槽杀。撑势就砍了，防倒无他，冲卒不行。黑方走的是退车，提前给老将遮住了。你如果平兵，我可以踩，那样走就和了。老王向下冲拱马，黑方只好上来。红方退车，这一下让黑方不知所措。小卒跟马不能过河，底象不敢动吧？下底连杀陈家军，高将呢也不敢飞啊。红方可以进兵入九宫，也就是说黑方现在是没棋可走的状态。他来了一步进车抓兵，估计大多数人都会这样走，对吧？但是老王已经等待多时了，此刻他走出一个妙手，送兵，给钟大师吓一跳，算的老远老远了。现在是踩着车，拱着车，只能用本人来吃。红方将一军，不能回卧槽，只能撑势。现在抓这个兵，老王不要了，踩势。黑方杀兵，红方回马踩象一将，老将回去再进马一将，上到二楼踩底象一将，黑方选择退将。这也是最好的一个点了。那么这波操作，老王送掉两个兵，吃掉对手双向一士，应该说这个思路啊非常正确。往下回马将军，上将，红方出帅，中大师把军挪过来，红方居四进二，这马要丢啊，黑方先弄走，红进马一将，出来。再把车往左一甩，黑方的车要丢，补士的话，那就将一军退老将，然后马踩中士，也不好走啊。现场选择躲车，老王又开始连招了，将军上三楼，退回来捉马，下底点一将上来，将马往上窜，看着也有攻势，红方掉头将。后退，退马将，往中间走，再来一将，最好的一个点四路，没走错。红方把车放中间，缩小他的移动空间。这跳马一将，黑方就得用车砍，不想丢，只能含泪补士。红方坐掉一将，不能退。红方有八角马，彻底解不掉，只能上三楼。现在调整马的位置，往这儿跳，就是说让对手没有时间砍底象坐杀。中大师换方向退回来，这个车马能配合，红方也挺危险的。先称势
，哎，你用马将，我可以回中啊，死不了。黑方车二平三，红退居捉马，将军呢也没用，先退回来吧。红方平帅，要坐杀，这个杀招挺隐秘的，时间管用，对手没发现，他应该是退居，未来可以放中间跟红方对子儿，实战退老将。这步棋跟没走一样，老王飞龙在天，叫杀，平车就死啊！黑方还没法对子儿，所以只好平车守擂。紧接着红方策马奔腾，一招毙命！钟大师认输，走不下去了。现在黑方的老将吧，只有三个点，中间回不去。红方只要跳马将，不管上还是下。再用车将就死了，借帅助攻，解不了车还不能平，摆点杀。有人说退马，这也没用，将一军儿，后退是吧？不能车将，那就再用马将呗，这不还得上来吗？用车一点，没了。这盘天一发挥的不错，也算报了一箭之仇了。因为在一五年个人赛，他被中大师阻击了，止步三十二强。好了，棋友们，感谢收看，下期再见。